ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ജെം ബൈവാൽ മൊളസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജെമ്മിനെ നമ്മൾ പേൾ എന്ന് പറയുക അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ പേൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദേ ബിലോങ് ടു ദ ക്ലാസ് ബൈവാൽവിയ ഓർ ക്ലാസ് ഫെലിസിപ്പോഡ് ഓഫ് ഫൈല മൊളസ്ക ഈ പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൊളസ്കിനെ നമ്മൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പേൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിഡൻഡറി ആയിട്ടുള്ള അതായത് റോക്കിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തോടെ ഗ്രിഗേറിയസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇവരെ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻസിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ പേൾ ബഡ്സ് അല്ലെ പേൾ ബാങ്ക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫീഡിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വൺസ് ഇയർ അവർ ടു ടൈംസ് അവർ സ്പോൺ ചെയ്യും അതായത് ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറേഷനേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ അവർ ജുവനൈൽസ് ആകും എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യും ആ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ജുവനൈൽസിനെ നമ്മൾ സ്പാറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സ്പാറ്റ്സ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് മെച്ചുവർ ആയിട്ട് അഡൽസ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ശരിക്കും മറൈൻ ഓയിസ്റ്റേഴ്സും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓയിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മറൈൻ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മറൈൻ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്ത്യൻ പേൾ ഓയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക്ടഡ ഓഫ് യുകേറ്റ അത് വൈറ്റ് പേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിങ്ക്ടഡ മാക്സിമ പിങ്ക്ടഡ മാർഗരിറ്റിഫെറ പിങ്ക്ടഡ ഇംബ്രിക്കേറ്റ ടീരിയ സ്റ്റേണ ഇതെല്ലാം മറൈൻ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് സർ പിങ്ക്ടഡ റേഡിയേറ്റ പിങ്ക്ടഡ ആൽബിന ടീരിയ പെങ്കുൻ എക്സെട്ര പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും മൊളസും പേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള പേൾ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മൊളസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈറി ഓഫ് സ്ലെഗലി ലെമലിഡൻസ് മാർഗിൻ മാർജിനാലിസ് യൂണിയോ മാർഗരിറ്റിഫെറ അതിൽ യൂണിയോ മാർഗരിറ്റിഫെറയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പേൾ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി പേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പിങ്ക്ടഡ ഫ്യൂക്കേറ്റ ആൻഡ് പിങ്ക്ടഡ മാർഗരിറ്റിഫെറ പിങ്ക്ടഡ ഫ്യൂക്കേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഡോമിനൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പേൾ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓയിസ്റ്റർ ആണ് അത് ശരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പേൾ ഫിഷറി നടക്കുന്നത് ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ തൂത്തുക്കുടി കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളെ അവർ പാരെന്ന വിളിക്കുക പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയും അവിടെ ഇൻഡർടൈഡൽ റീജിയനിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ഡെപ്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പേൾ ബാങ്ക്സിന് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഖഡാസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്പീഷീസ് പിങ്ക്ടഡ ഫ്യൂക്കേറ്റയാണ് ഇനി അടുത്ത് പിങ്ക്ടഡ മാർഗരിറ്റിഫെറ പിങ്ക്ടഡ മാർഗരിറ്റിഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ക്ലിപ്പ് പേൾ ഓയിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം അതാണ് സ്റ്റീൽ ബ്ലാക്ക് പേൾസ് ഹാഫ് പേൾസ് ഒക്കെ തരുന്നത് ഹാഫ് പേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ഫിയർ അല്ലാത്ത ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേൾസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ റീജിയണിലാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെമ്മാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ വാല്യൂ അതുമാത്രമല്ല പേൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഓയിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓയിസ്റ്റർ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം ഈ പേൾ ഫിഷറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിലാണ് പിന്നെ പേളിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ബാക്കി അയേൺ കോപ്പ് അലുമിനിയം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് സ്ട്രോൺഷ്യം സോഡിയം ബേരിയം സിലിക്കൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ട് പേളിൽ എസ്പെഷ്യലി അതിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് കോങ്കിയോലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പേളിൻ്റെ ഈ
അപ്പോൾ ഈ മാൻറ്റൽ എപ്പിത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദ ഫോറിൻ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആ മാൻറ്റൽ എപ്പിത്തിയിലെ ലെയർ തന്നെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മദർ പേൾ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ക്കർ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് നെയ്ക്കർ ഓർ മദർ പേൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഈ ഇതിലെ ഈ എപ്പിത്തീലയത്തിലെ ഗ്ലാൻഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസ് ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് നാച്ചുറൽ പേളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന പേളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറിറ്റേഷന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഹൗ മച്ച് ദി ഓർഗാനിസം ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് അതനുസരിച്ചിട്ട് പേളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടാൻ കുറയാം ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പേളിൽ ഒരു പേൾ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ വിസറ ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ഹൗ ഇസ് നാച്ചുറൽ പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനി ബയോളജി ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പേൾസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പേളി കൾച്ചർ ഈ പേളി കൾച്ചർ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബയോളജിസ്റ്റാണ് വില്യം സാവിൽ കെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പാസ് ചെയ്തു മിസ്സേ ആൻഡ് നിഷിക്കാവ ഫ്രം ജപ്പാൻ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും പേൾ പ്രൊഡക്ഷന് സി എം എഫ് ആർ ഐ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം മാൻറ്റിൽ മാൻറ്റിലാണ് ശരിക്കും പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തീലിയം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഡോണർ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി റെസിപ്പിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡോണർ ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണർ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ മാൻറ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അത് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും പൊതിയും എന്നിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞ് ഈ മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ ശരിക്കും ഒരു മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ വിൽ ഫോം എ ബാഗ് അറൗണ്ട് ദ ഫോറിൻ ബോഡി ഇതിനെ നമ്മളൊരു റെസിപ്പിൻ്റെ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും സർജറി വഴി ആ റെസിപ്പിൻ്റെ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സാക്ക് അതായത് ആ മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇതാണ് ശരിക്കും പേൾ കൾച്ചറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് അത് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓയിസ്റ്റർ ഫ്രം വിച്ച് വി സെലക്ട് ദ മാൻഡിൽ ടിഷ്യൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻസേർഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ വിച്ച് വി ഇൻസേർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ പേൾ പിന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം ആരിലേക്ക് റെസിപ്പൻ്റ് ഓയിസ്റ്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർജറി വഴിയാണ് അപ്പോൾ സർജറി വഴി ആയതുകൊണ്ട് ആ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് കെയർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കൾച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കൾച്ചർ പീരീഡ് അത് മാസങ്ങളായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്ട് ഓയിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സൈസിന് മേലെ ആയിരിക്കണം അതിനെ നമുക്ക് ഐദർ ഒരു നാച്ചുറൽ പേൾ ബഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം സോ വി ആർ കളക്ടിംഗ് ദ ഓയിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡോണർ ഓയിസ്റ്റർ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലാബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിനോട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സീ വാട്ടറിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേജസിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കും ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡീ ഡെപ്തിൽ മുക്കി ഇടുക കേജസ് ആ കേജസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ
നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് ഷെൽഡ് മോളസ്കിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്നുള്ള പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അതൊക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ബീഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം മെഷീൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ടു ടു എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബീഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൈ എടുക്കുക അപ്പം പോളിഷ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സ്ലൈറ്റ് പോളിഷിങ്ങേ പാടുള്ളൂ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്റ്റ് ടിഷ്യു അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമ്മളിപ്പം ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എടുത്തു ന്യൂക്ലിയസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ റെസിപ്പിയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി റെസിപ്പിൻ്റെ ഓയിൽ സ്റ്റേറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെസിപ്പിൻ്റെ ഓയിൽ സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിൽ ഇടുക ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിൽ സീ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഷെല്ല് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അത് താഴ്ത്താക്കിയിട്ട് ഷെല്ല് തുറക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ സീ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ സ്റ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി മേഴ്സ്ഡ് ആകും അതിനകത്തേക്ക് മെന്തോൾ പൗഡർ ഒഴിക്കുക മെന്തോൾ പൗഡർ ഒഴി ഇടുമ്പോൾ അത് നാർക്കോട്ടൈസ് ചെയ്യും അത് ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക ഓയിൽ സ്റ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ നർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പതുക്കെ സപ്രസ്ഡ് ആകും പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഷെൽ വാൽവ് സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഷെല്ല് ഇനി അടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വുഡൻ പ്ലഗ് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഓയിൽ സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഓഫ് മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ബാഗ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ദർ ഇത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ആ ഓയിസ്റ്റർ ഡെഡ് ആയി പോകും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ പാലിയൽ രണ്ട് ഇൻട്രാ പാലിയൽ മൂന്ന് ഗൊണേഡിയൽ എക്സ്ട്രാ പാലിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൻ്റെയും മാൻഡലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലാൻഡ് സെൽസ് ഓഫ് പാലിയൽ എപ്പിത്തീലിയം സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും അത് പേൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രാ പാലിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക ദറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇൻട്രാ പാലിയൽ അപ്പോൾ മാൻഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു വരയോ ഒരു ഹോളോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൊണേഡിയൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഗൊണാഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റിസിലോ ഓവറിയിലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗൊണാഡാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻസേഷന് കാരണം ഏറ്റവും നല്ല പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഗൊണാഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഓയിസ്റ്ററിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ഷെല്ല് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെല്ല് മെന്തോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വുഡൻ പ്ലഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഗൊണാഡിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഷാർപ്പ് ഇൻസിഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ ബാഗ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഗൊണാഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൊണേഡിയൽ സെൽസ് ഗൊണേഡിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് സെൽസ് പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോറിൻ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഇനി എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിക്കും ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ടു ടു ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഒരു ഗുണാടിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇൻസേർഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഷെൽ വാൽവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്ലഗ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിസ്റ്ററിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർജറിയാണ് കഴിഞ്ഞത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് സ്പോണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കെയർ ഇപ്പം നമ്മളവരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട
പിന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലൈൻ കൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം റാഫ്റ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചങ്ങാടം പോലെ ആ ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിങ്സ് തൂങ്ങിക്കെടുക്കും അതിൽ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് വളരും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലൈൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ നല്ല നീളത്തിലുള്ള കയറുകൾ ഒറിജോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കയറുകളിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിങ്സിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് തൂങ്ങിക്കെടുക്കും കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സ്റേ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും പേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കാം ആയിട്ടുള്ള ഷെൽറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലാണ് നല്ല പേൾസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ എത്ര നാൾ കൾച്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ പേളിൻ്റെ റിക്വയർഡ് സൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഷോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കില്ല് ചെയ്യും അവരുടെ ഷെൽസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബേ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം മാറ്റി 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 അതിനെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് സെറ്റിലാവും എന്നിട്ട് ഈ പേഴ്സിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സോർട്ട് ചെയ്യുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ സൈസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അത്രയാണ് പേൾ കൾച്ചർ